ಪಮಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ್ರಹ್ಮಣಾಸ್ಪದಮೋಟಿಸ್ಸೀಮಹಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಸದಾಶಿವಸಂಭಾನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಭ್ಯಮಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂಭದ್ರಂಕನ್ಯೇಷ್ಣುವಾಮದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಿಯಜತ್ರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುಮಾಂಸ್ತನೂಹಿ ಯಶೇಮೇವಿತಂಯದಾಯು ಸ್ವಸ್ತಿನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ ಸ್ವಸ್ತಿನ ಪೋಷಾ ವಿಶ್ವೇದ ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟಮೇಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತರ್ಧಾತು ಶಾಂತಿ 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 ಸ್ವಪ್ನ ಗಂಧರ್ವನಗರ ವೇದಾಂತು ವಿಚಕ್ಷಣ ಸ್ವಪ್ನಶ್ಚ ಮಾಯಾ ಚ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಯೆ ಅಸದ್ವಸ್ವಾತ್ಮಿಕೆ ಅಸತ್ಯೌ ಸದ್ವಸ್ವಾತ್ಮಿಕೆ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅವಿವೇಕಿ ಸೊ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಂಕ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತ ಗಾನಿಗೆ ತರವಾತ ವಸ್ತಾರ ಸೊ ಸ್ವಪ್ನಮು ತರವಾತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ಲೇಖಪೋತೇ ವಿವೇಕನ ಲೇನ ವಾಲ್ಯ ಅವನು ಕುಂಟಾರಂತೆ ಅದಂತ ಸತ್ಯ ಅವನು ಕುಂಟಾರ ಸ್ವಪ್ನ ಸತ್ಯ ಅವನು ಕುಂಟಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಸತ್ಯ ಅವನೇ ಅನುಕೂಲಿ ವಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗೋ ಉಂಡನೇ ಉಂಟಾರ ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಅನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ ಏದೋ ನಿಜಂಗಾ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪ ಮಹಿಮೇವೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಅನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಮಪಡತೋ ಉಂಟಾರ ಈ ಪಿಲ್ಲಲು ಅವಿವೇಕಲ ಅಲಾಗೇ ಉಂಟಾರ ಅಲಾಗ ಅಲಾಗೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಈ ಜಗತ್ ವಿಷಯಂಲೋ ಕೂಡ ಏದಿ ನಿತ್ಯಮು ಏದಿ ಅನಿತ್ಯಮು ಅನೇ ವಿವೇಕನ ಲೇನಿ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಇನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕಮೋ ಉಂಟಾರ ಆ ವಿವೇಕನ ಲೇನಿ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಭ್ರಮಪಡತೋ ಉಂಟಾರ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡಂಡೆ ಮೀರು ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸ್ತನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ನಾಟಕಂ ಥಿಯೇಟರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲೋ ಮೀರೇದನಾ ಒಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೂಸ್ತನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಚೂಸ್ತೋಂಟೇ ಮನ ದಾಂಟ್ಲೋ ಬಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಯ್ಪೋತಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೀರ ಆಸಾರ್ ಪಡ ಉಂಟುಂಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆಪ್ಪಿ ವಾಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭ ಅಕ್ಕದ ಉಂಟುಂಡ ಏಟಂಟೇ ಆ ಪ್ರತಿಭ ಈ ಸಾಧ ಈ ಚೂಸಿ ವಾಡ್ನಿ ವಾಡುನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟು ವಾಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಆ ಕುರ್ಚಿಲೋ ಕೂರ್ಚುನಾಡು ಯಾಭೈ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊನ್ನಾಡು ಒಕ ರಿಯಾಲಿಟಿಲೋ ಉಂಟಾಡು ವಾಡು ವಾಣ್ಣೆ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನುಂಚಿ ಇಂಕೊಕ ರಿಯಾಲಿಟಿಲೋಕಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಚೇಸೆಯಾಲ್ಸಿ ಉಂಟುಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕಂಗಾ ಮರೋ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋಕಿ ತೀಸುಕೋವಾಲಿ ಅಲಾಗ ದಾನ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಮಹಿಮದೇ ಆ ವಿಧಂಗಾ ವಾಳ್ಳು ಬಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಆಕ್ಟರ್ಸು ವಾಳ್ಳು ನವಿನಪ್ಪುಡು ಮನ ನವ್ವುತಾಮು ವಾಳ್ಳತೋ ಬಾಟ್ ನವ್ವುತಾಮ ಮನ ಕೂಡಾನು ವಾಳ್ಳು ದುಃಖಿಂಜನಪ್ಪುಡು ವಾಳ್ಳ ತೊಟ್ಟು ಪಾಟು ಮನ ಕೂಡ ದುಃಖಿಸ್ತಾಮು ಸೊ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಇವನ್ನೀ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾವು ಅಯ್ತೇ ಚಿತ್ರ ಏಟಂಟೆ ಅಕ್ಕಡ ಹಾಸ್ಯ ರಸಾನ್ನಿ ಮನ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಅಕ್ಕಡ ಕರುಣ ರಸಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಮನ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಇಂದುವಲ್ಲ ಅಂಟೇ ಅದಿ ದಾನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ದರ್ಶಿಸಟಮ ಅನೇದಿ ಅಕ್ಕಡ ಸಂಭವಮೋತೋ ಉಂಟುಂಡು ಇಪ್ಪಡೇನಾ ಒಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಡ ಉಂಡೇ ಕರುಣ ರಸನ್ ಚೇತನ ಮನ ಕೂಡ ಕರುಣ ರಸ ಪ್ರಭಾವ ಮನ ಮೀದ ಪಡಿ ಕಲಮ್ಮ ನೀಳ್ಳು ವಸ್ತಾಯಿ ಏಡುಸ್ತಾರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನ ತೋಟ ಉಂಟಾರು ಕರುಣ ರಸನ್ ತೋಟ ಕಲಮ್ಮ ನೀಳ್ಳು ವಸ್ತಾಯಿ ಅಲಾಗ ಚಾಲ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಗಾ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲೋ ಅನ್ನೇ ಅವುತಾಯಿ ಕಾನಿ ಅಕ್ಕಡ ಉಂಡೇ ಗೊಪ್ಪತನ ಏಟಂಟೆ ಮನ ಕಾಲ ಕಿಂದ ಭೂಮಿ ಮನ ಕುರ್ಚಿ ಸೀಟು ಮನ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೋಟ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪುಡು ಬ್ರೇಕ್ ಅವದು ಅದು ಎಪ್ಪುಡು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಮನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ದಾಂತೋ ಅಕ್ಕಡ ವಚ್ಚಿನ ದುಃಖಮು ಮನ ಕೂಡ ದುಃಖಮ ಅನಿಪಿಂಚಿನ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮನಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಸೀಟ್ ಲೋ ಕೂರ್ಚಿ ಉಂಡಾಮು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ 
ఈ జగత్తు అనేటువంటి ఒక ట్రాజెడీ ఒకటి నడిచిపోతుంది మానవ జీవితాల్లో ట్రాజెడీ తప్పించే ఉంది ఉంటే అస్తమానం ట్రాజెడీ అంటే బాగుండదని అప్పుడప్పుడు ముఖానికి నవ్వు పులుముకుని మనిషి ఏదో హడావిడి చేసుకుంటాడు తప్ప వాస్తవంలో మనిషి ఈ భోగాల వెంట తీసే పరుగులన్నీ కూడా ఈ జగత్తు అనబడేటువంటి ఒక దుఃఖమయమైన జీవితం నుంచి వాడు పలాయనం తప్ప మరేం కాదు ఇట్స్ ఎ పలాయనం వాళ్ళు దానికి హ్యాపీ అవర్ అని పేరు పెడతారు అంటే ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వీడు ఇరవై మూడు గంటలు దుఃఖంతో ఉంటాడు వీడికి సుఖం లభించాలంటే ఈ జగత్తు నుంచి పారిపోయి అక్కడ ఎక్కడో కూర్చుని ఆ మాదక ద్రవ్యంలో మునిగిపోతే కానీ వాడికి హ్యాపీనెస్ దొరకదు ఇది జీవితం మానవ జీవితం అంటే ఇలా ఉంటుంది సో నిజానికి మీకు ప్రపంచ జీవితంలోనే అంటే ఈ భౌతిక జీవితం ఏదైతే కలదో దాంట్లోనే మీకు పరిపూర్తి సంపూర్ణత పూర్ణత్వము భద్రత అన్నీ అక్కడే లభించేసే పక్షంలో మీకు సైకాలజిస్టులు ఉండరు తర్వాత ఆస్ట్రాలజర్స్ ఉండరు న్యూమరాలజిస్టులు ఉండరు టెంపుల్స్ ఉండవు ఇంకే మతాలు కూడా ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఎందుకు ఉండడమే కాదు ఫ్లరిష్ కూడా అవుతున్నాయి ఎందుకు అవుతున్నాయంటే ప్రపంచము డొల్ల అవడం చేత ఇవన్నీ ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి ప్రపంచంలో సత్యం లేదు కనుకనే ఇవన్నీ ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రపంచము అనేటువంటి ఈ ట్రాజెడీ ఇది ఇలాగ సాగిపోతూ ఉంటుంది అది మనల్ని బంధించిన కారణం ఏమిటంటే మన యొక్క ఆత్మస్వరూపము అనే గ్రౌండ్ రియాలిటీ మనకి తెలియకపోవడం చేతనే మనం బంధిస్తాం మీరు కనుక చక్కగా శ్రవణ మనన విద్యాసనాలు చేసి ఆత్మస్వరూపము యొక్క ఆ కనెక్షన్ ఆ సెంట్రైడ్నెస్ అంటే తన యొక్క స్థితి ఎందు సచ్చిదాత్మ ఎందు వీడు కేంద్రితమై ఉంటాడు ఆ సచ్చిద్ రూపంగా ఉంటాడు ఆ పర్సనాలిటీ ఆ పర్సనేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వచ్చిపోయి తప్పిస్తే అది యథార్థం కాదు దాని చుట్టూ ఒక నాటకం ఒకటి జగన్ నాటకము జీవిత నాటకం ఒకటి ఆ పర్సనేజ్ చుట్టూ జరిగిపోతూ ఉంటుంది అదంతా కూడా కళ్ళ కళ కళ్ళ సత్యం ఏమిటంటే ఆ సచ్చిద్ ఆత్మయే సత్యం ఆ సెంట్రైడ్ అయ్యి ఆ సచ్చిద్ ఆత్మయందు సెంట్రైడ్ అయి ఉన్నవాడికి ఈ జగన్ నాటకము ఈ జీవిత నాటకము అది ఎలా ఉన్నా కూడా హ్యాపీగా నడిచిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మిథ్య అది కళ్ళ అని వాడికి తెలుస్తూ తెలియకనే తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సినిమాని ఎంజాయ్ చేసినట్టుగా జీవితాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసేయాలి అంటే ఆ ఆత్మ ఎందు కేంద్రితుడై ఆత్మనిష్ఠను పొంది అది సత్యము అని ఆ రియాలిటీని ఆవిష్కరించుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జగత్తుని ఈ జీవిత నాటకాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అలా కాకుండా ఆ జీవిత నాటకం అదో సత్యం అనుకుని ఆ సత్యంలో అనుభవానికి వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు సత్యం అని ఆ సుఖం మరింత పెరగడం కోసం ఈ దుఃఖం తగ్గడం కోసం ఆ దాంట్లో మార్పులు జర్పులు చేస్తూ దాన్ని మేనిపులేట్ చేస్తూ తద్వారా ఏదో వీడు భోగాలని సుఖాలను అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేసేడా వాడు పరాభూతుడు కాక తప్పదు ఇది ఒక కఠోరమైన సత్యం కాబట్టి ఈ జగత్తు ఇది మిథ్య ఇది అక్కడ సినిమాలో అది సుఖాంతమైన కల్లే దుఃఖాంతమైన కల్లే ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ వాడు దాన్ని సుఖాంతం చేశాడా దుఃఖాంతం చేశాడా అని హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ ఇట్ జస్ట్ డజన్ మ్యాటర్ అదేవిధంగా ఈ జీవితంలో వెదర్ యూ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్ ది సో కాల్డ్ అకాంప్లిష్మెంట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా పెద్ద వయసు వచ్చేటప్పటికి ఒక సమస్య వస్తుంది ఏమిటంటే ప్రతి వాడు కూడా నేను జీవితంలో పైకి రాలేకపోయాను అనుకుంటాడు రిటైర్ అయిపోతాడు పైకి రాలేకపోయాను ఎందుకంటే వీడేం చేస్తానంటే ఇంకొకటితో పోల్చుకుంటాడు తను తక్కువ వాళ్ళతో పోల్చుకోడు పై వాళ్ళతో పోల్చుకుంటాడు తన కొలీగ్స్తో పోల్చుకుంటాడు వాళ్ళందరూ ఏదో ఉద్ధరించేస్తున్నారని వీడు అనుకుంటాడు వాళ్ళేమి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ జీవిత నాటకం అనే దుఃఖంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు దీంట్లో ఎవడూ ఉద్ధరించేదేమీ లేదు ఎవడు సుఖపడేదేమీ లేదు సో ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళారనుకోండి కోర్టులో నెగ్గిన వాడు సుఖపడతాడా ఓడిన వాడు సుఖపడతాడా ఇద్దరు సుఖపడరు ఇద్దరికీ దుఃఖమే నెగ్గినవాడు ఇంట్లో ఏడుస్తాడు ఓడినవాడు ఓపెన్ గా పది మంది ఏడుస్తాడు ఏడవడం ఇద్దరికి సమానం ఎందుకంటే వివాదంలో సుఖం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సంసారంలో సుఖం అనేది లేదు అసలు లేని దాని సుఖం ఆత్మరూపంగా ఉంది దాన్ని తీసుకోగలిగితే ఉందంతే లేకపోతే లేదంతే కాబట్టి ఈ జగత్తుని ఏదో నేను మేనిపులేట్ చేస్తాను దాన్ని ఏదో పద్ధతిలో నేను మేనిపులేట్ చేస్తాను అని సెక్యులర్ మెథడ్స్ లో మేనిపులేట్ చేస్తానను 
లేకపోతే రిలీజియస్ మెథడ్లో ఏదో కర్మ ద్వారా దీన్ని నేను మార్పు చేస్తాను క్యాపాట్ అదంతా కూడా అవివేకులు చేయాల్సిన పనులు మాట్లాడాల్సిన మాటలు తప్పిస్తే వివేకులు మాట్లాడే మాటలు కాబట్టి పెద్ద వయసు వచ్చేప్పటికీ నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను నేను ఇది చేయలేకపోయాను అది చేయలేకపోయాను అని మనుషులు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఆ రకమైన దుఃఖము వ్యర్థం అది ఎందుకంటే ఇట్ జస్ట్ దజన్ మ్యాటర్ ఇట్ జస్ట్ దజన్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే ఒకసారి ఒక గ్రేవ్ యాత్రికి వెళ్ళారు గ్రేవ్ యాత్రికి వెళ్తే ఒక గ్రేవ్ మీద మిస్టర్ సోన్ సోన్ రాస్తుంది ఇద్దరు నడుస్తున్నారు యునో ద యునో హిమ్ హి లెఫ్ట్ వన్ మిలియన్ బిహైండ్ అని చెప్పాడు వన్ మిలియన్ బిహైండ్ ఆ గ్రేవ్లో ఉన్నాయి ఇంకో ఇంకొంచెం ముందు నడిస్తే మరో గ్రేవ్ వచ్చింది సో హీ లెఫ్ట్ టూ మిలియన్ బిహైండ్ అని మళ్ళీ ఈయన ఆయన చెప్పాడు ఈ లోపల నెక్స్ట్ గ్రేవ్ వచ్చింది అప్పుడు ఎవరు చెప్పాడు హీ లెఫ్ట్ ఆల్ బిహైండ్ అని చెప్పాడు వాట్ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ వన్ మిలియన్ బిహైండ్ టూ మిలియన్ బిహైండ్ ఆల్ బిహైండ్ సో అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కళ్ళ కళ కళ వచ్చింది కళ్ళలో లాటరీ తగిలింది లక్ష రూపాయలు లాటరీ తగిలితే ఆ కళ విలువ ఎంత పది లక్షలు లాటరీ తగిలితే ఆ కళ విలువ ఎంత అలాగే ఈ జీవితం కూడా ఒక దీర్ఘ స్వప్నం దీంట్లో మనం ఇది ఫెయిల్ అయ్యాము అది సక్సెస్ అయ్యాము ఇవన్నీ కూడా అర్థం లేని మాట మీరు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నారా సక్సెస్ అయ్యారు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారా ఫెయిల్ అయిపోయారు అంతే బస్ దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ కాబట్టి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుని కృతార్థులు కావాలి కానీ లౌకికమైన సక్సెస్ కళ లౌకికమైన ఫెయిల్యూరు కళ ఈ సినిమా పూర్తయ్యేప్పటికీ హీరో గొప్ప విలన్ గొప్ప అంటే ఎవడో గొప్ప కాదు వాళ్ళు హీరో లేడు విలన్ లేడు లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ అ లాంగ్ డ్రీమ్ ప్రసారిత పణ్యాపణ గృహ ప్రాసాద స్త్రీ పుంజన పదం వ్యవహారాకీర్ణమివ గంధర్వనగరం దృశ్యమానమేవ సత్ అకస్మాత్ అభావతాం గతం దృష్టం చూడండి మీరు ఆలోచించండి ప్రసారిత అంటే అలా విస్తరించి ఉంది గంధర్వ నగరం ఇట్ ఈస్ ఎ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ఎ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పేస్ అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంది గంధర్వ నగరం దాంట్లో పణ్య పణ్య అంటే క్రయ విక్రయములు చేసే ద్రవ్యాలకి పణ్యములు అని పేరు మీరు కొంటే అది పణ్యం ఉంటుంది అవుతుంది వాడు అమ్మితే మర్చండైజ్ పణ్య అంటే మర్చండైజ్ మర్చండైజ్ అంటే ఏమిటండి కొనేది అమ్మేది దాన్ని పణ్యము అంటారు ఈ పణ్యములు ఉంటాయి ఎవరో కొని వాళ్ళు కొంటూ ఉంటారు అమ్మి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు మార్కెట్ ప్లేస్ ఈ పణ్యములు ఎక్కడ ఉంటాయి ఆపణంలో ఉంటాయి పణ్యములు ఆపణము ఆపణము అంటే మార్కెట్ ప్లేస్ తర్వాత ఈ లోపల వీడి స్వగృహము గృహము గృహము ఇల్లు ప్రాసాద ఒక ఇల్లు కాదు గృహములు ప్రాసాదములు పెద్ద పెద్ద భవంతులు స్త్రీలు పురుషులు తర్వాత జనపదములు అంటే కమ్యూనిటీస్ కాలనీస్ తర్వాత వీటి మధ్యన వ్యవహారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు లావాదేవీలు తర్వాత కోపతాపాలు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ప్రేమ చూపించుకోవడం ఇంకో సందర్భంలో తిట్టుకోవడం ఇవాళ తిట్టుకున్న వాళ్ళు రేపు కలుసుకుంటారు ఇవాళ కలుసుకున్న వాళ్ళు రేపు విడిపోతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ఏది స్థిరం కాదు అన్నదానికి టీఆర్ఎస్ టీడీపీ పొత్తే పొత్తే మీకు దృష్టం అంట టీఆర్ఎస్ కి టీడీపీకి పొత్తే ఏంటండి అసలు ఊహ చేయగలరు కానీ ఇవాళ సిక్స్ వన్స్ బ్యాక్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎంత కావేశంతో తిట్టుకున్నారంటే ఊహ కూడా చేయలేదు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పోటీ చేస్తారని ఆ సృష్టికర్త కూడా ఊహించు నాకు అర్థమైన నాకు అర్థమైన పాలిటిక్స్ లో నాకు తెలిసిన పెద్ద పాలిటిక్స్ తెలియదు ఏ ఏ కొంచెం తెలిసినా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పోటీ చేస్తారని నేను కలలో కూడా అనుకోను కానీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసిపోయారు ఎంత విద్దూరం ఈ సృష్టి ఎలాంటి సృష్టి అంటే కాబట్టి ఇటువంటి వ్యవహారాలు వీటితో ఆకీర్ణం అంటే కల్లోల కల్లోల అల్ల కల్లోలంగా ఉంటుంది అది ఆ గంధర్వనగరం మన మార్కెట్ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది ఎంత అల్ల కల్లోలంగా ఉంటుంది 
పొద్దున్న మీరు సిక్స్ థర్టీకి అయ్యేప్పటికీ అక్కడికి మొన్న మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ పని చేసి సామాన్లు అమ్మేవాడు అమ్మేస్తూ ఉంటాడు కొనేవాడు కొనేస్తూ ఉంటాడు ఏదేదో అయిపోతూ ఉంది సో అలా ఉంటుంది గంధర్వ నగరం ఇంత అల్లకల్లోలంగా ఉండే గంధర్వ నగరము దృశ్యమానమేవ మనం అలా చూస్తూనే ఉంటాం అలా చూస్తుండగానే మన కళ్ళ ముందే దృశ్యమానమే వస్తే మనం అలా చూస్తుండగానే మన కళ్ళ ముందే అకస్మాత్ అభావతాం గతం దృష్టం హఠాత్తుగా ఫర్ నో రీజన్ కస్మాత్ ఎందువలన అంటే రీజన్ ఉంటుంది అకస్మాత్ నా కస్మాత్ యస్మిన్ కర్మణి విద్యతే తత్వ ఏ దేని ఎందైతే ఎందువలన అనే ప్రశ్న కూడా లేదు దాన్ని అకస్మాత్ అంటారు అకస్మాత్తుగా హఠాత్తుగా ఫర్ నో రీజన్ ఈ గంధర్వ నగరం పోతుందండి కనపడ్డం మానేస్తుంది అభావతాం గతం దృష్టం నా ద పాయింట్ ఈజ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఎనీ డిఫరెంట్ ఏమీ డిఫరెంట్ కాదు ఎందుకంటే చూడండి అది వివేకాన్ని బట్టి ఉంటుంది గంధర్వ నగరం మీరు ఎంతసేపు చూస్తారు సినిమా ఎంతసేపు చూస్తారు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చూస్తారు ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో ఎన్ని వ్యవహారాలు అయిపోతాయి ఎన్ని వ్యవహారాలు నడిచిపోతాయి సో మీ సిఐఏ కేజీబి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కుట్రలు వేసేసుకుని ఇది చేసేసుకుని అది చేసేసుకుని హాలీవుడ్ లో హాలీవుడ్ పిక్చర్ లో ఎన్ని హడావిల్లో అయిపోతాయి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అంతా రీఎనాక్ట్ చేసి పారేస్తారు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయిన వెంటనే మనం ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ అవుతున్నాం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయిన తర్వాత సడన్లీ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ డిసప్లేస్ ఇంటూ థిన్ ఏ ఏమీ లేదు అక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు ఏమైనా ఎనీ ఎనీ ఈవెంట్ అసలు జరిగిందా అక్కడ ఏ ఘటనైనా ఘటిల్లిందా ఏమీ లేదు నథింగ్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ అన్నట్టుగా అయిపోతుంది మానవ జీవితము ఈజ్ ఇట్ ఎనీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అని అనిపిస్తుంది వీడికి లోతుగా ఆలోచించడం చేతగాక అనిపిస్తుంది అలా ఎందుకంటే వీడు అనుకుంటాడు ఇది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కాబట్టి చిన్నదని మన జీవితం లెంగీగా ఉంది కాబట్టి ఇది సత్యమని వీడు భ్రమపడతాడు సత్యం ఏమిటంటే నేను ఇది చాలా విస్తారంగా చెప్పాను మీరు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనుకున్నప్పుడు కూడా అది మొమెంటరీ మీరు ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు అనుకున్నప్పుడు కూడా అది మొమెంటరీ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో మీరు సినిమా చూస్తూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నారంటే ఆ కనెక్షన్ ఉండబట్టే కదా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నారు సపోజ్ మొదటి ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ విలన్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాడు మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో విలన్ మర్చిపోయారు అనుకోండి మళ్ళీ వాడు తెర మీదకి రాగానే ఎవరా వీడు అని మీకు మెమరీ లేదనుకోండి కెన్ యూ కనెక్ట్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్ కెన్ యూ ఎంజాయ్ దట్ మూవీ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ మూవీ సో మీరు మళ్ళీ వాడు కనపడిన వెంటనే కనెక్ట్ చేసేసి వాడేదో కొత్తగా హఠాత్తుగా అక్కడికి వచ్చాడన్నట్టుగా కాకుండా వాడేదో ఆ స్టోరీ లైన్ లో ఎప్పటి నుంచో అలా కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నాడా అన్నట్టుగా మీరు మెమరీలో భ్రమ పట్టి ఆ భ్రమని అలాగే కల్పించుకోబట్టి సినిమాను చూడగలుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతిరోజు లేచినప్పుడు పొద్దున్న ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఏడు గంటలకు ఒకసారి ఎనిమిది గంటలకు ఒకసారి మళ్ళీ గంటలో ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి మళ్ళీ అరగంటలో ప్రతి పావు గంటకు ఒకసారి మళ్ళీ పావు గంటలో ప్రతి నిమిషానికి ఒకసారి అవసరమైనప్పుడల్లా ఈ కళని రెన్యూ చేసుకుంటూ దీనికి జీవితం అని పేరు పెట్టి మనిషి బతుకుతూ ఉంటాడు ఈ కాబట్టి ఇది లెంగ్దీ ఏమీ లేదు దీనికి లెంగ్త్ ఏమీ లేదు లెంగ్త్ ఉన్నట్టుగా భ్రమ కలుగుతుంది అంతే ఆ మెమరీ కారణంగా ఈ ఎంటైర్ లైఫ్ అని వీడు ఏదైతే అంటాడో లైఫ్ అంటాడు వీడు ఆ లైఫ్ లో అరవై ఏళ్ల చరిత్ర రాసి ఉంటుంది ఆ లైఫ్ లో అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉంటుంది వాడు ఆటోబయోగ్రఫీ రాసే అలవాటు ఉన్నట్లయితే ఆల్రెడీ పుస్తకం రాసి ప్రచురించేస్తాడు కూడా అంత లావ పుస్తకం ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ లైఫ్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాంగింగ్ బై ది థ్రెడ్ ఆఫ్ మెమరీ థ్రెడ్ ఆఫ్ మెమరీ ఇప్పుడు మీరు రొనాల్డ్ రేగన్ అని కనుక చూస్తే బెలైర్ లో ఉన్నాడు ఆయన లాస్ ఏంజలస్ లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే ఆయన ఒకప్పుడు కోల్డ్ వార్ జరిగిన రోజుల్లో రష్యాని వాళ్ళందరినీ కూడా గడగలడించి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ రిపబ్లికన్ ప్రెసిడెంట్స్ కింద ప్రఖ్యాతి చెందాడు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే కాఫీ తాగేనా లేదా కూడా ఆయనకి తెలియదు ఆయన భార్య షీ నోస్ బెటర్ దెన్ హిమ్ ఈజ్ ఎ వెజిటబుల్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఎందుకు అలా అయిపోయాడంటే మెమరీ పోయిందంట మెమరీ ఇస్ బాగా 
ఆయన్ని కనుక మీరు ఎవరున్నాను అడిగితే ఈడెవరు ఆర్ యూ నాట్ రొనాల్డ్ రీగన్ అంటే ఈ స్టేట్స్ బ్లాంక్లేట్ యువర్ స్టేట్స్ ఒకప్పుడు మీరు ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈడెవరు నా మెమరీ ఆ మెమరీ మిమ్మల్ని రెన్యూ చేస్తుంది అంతే సో హ్యూమన్ లైఫ్ ఇంత ఉంది అంత ఉందని మనం అనుకోవడమే కానీ ఇట్ ఈస్ హ్యాంగింగ్ బై ద థ్రెడ్ ఆఫ్ మెమరీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇట్ ఈస్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ నెంబర్ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ అన్రియల్ అలా చూస్తుండగానే కరిగిపోతుంది అభావతాం గతం దృష్టం అయితే ఇక్కడే ఆస్తికత నాస్తికత అనే అంశం వస్తుంది అయితే ఈ మిక్ష ఏదైతే కలదో ఈ మిక్షకి మూలంలో సచ్చిదానంద ఆత్మ సచ్చిదాత్మ ఉంది అంటే ఆస్తికత ఉంది సచ్చిదాత్మ లేదు అంటే నాస్తికత ఈ కనపడే జగత్తు మిక్ష అన్న దాంట్లో ఏమీ సందేహం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా జగత్తుని మిక్ష మిక్షని ఎందుకు ఇలా పదిసార్లు మీరు ఎందుకు చెప్పడం నేను చెప్తున్నానంటే ఒక వ్యక్తిగా నేను చెప్తున్నానని కానే కాదు అదంతా కూడా ఒక శాస్త్రం యొక్క ప్రతిపాదనము వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకంటే చూడండి ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమా మిక్షని మీకు ఎలా తెలుస్తోంది మీకు సత్య వస్తువుతో కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి తెలుస్తుంది ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఫలానా ఈ సీట్లో కూర్చున్నాను చూస్తున్నాను సినిమా చూస్తున్నాను అది ఏమీ జీవితం కాదు అది నేను చూసి సినిమా జీవితం ఇదో ఇది అని ఒక సత్య వస్తువు సోకాల్డ్ సత్ రిలేటివ్ ట్రూత్ తోటి మీకు కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అది మిక్స్ అని అది బంధించట్లేదు అలాగే ఈ ఈ జగత్ ఏదైతే కలదో ఈ జగత్ అనేది మానవుని యొక్క అనుభవానికే జగత్ అని పేరు ఈ అనుభవాలన్నీ కలిగి ఆ అనుభవాలన్నింటికీ కేంద్ర బిందువుగా ఉండేటువంటి ఒక అహంకారము ఒక ఈగో ఒక వ్యక్తిత్వము సో ఈగో ఈ ఈగో చుట్టూ అల్లుకున్నటువంటి ఈ జీవితం అనేటువంటి ఒక నాటకము ఈ జీవిత నాటకము ఇదంతా కూడా కల్లా అని చెప్తే అది కన్విన్సింగ్గా ఎందుకు ఉండట్లేదంటే ఆ మూలంలో ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం వీడికి తెలియకపోవడం లేదు అయితే ఏం చేయాలి ఇదంతా కల్లా అని తెలుసుకుని దాన్ని ప్రశ్నకి దాన్ని క్వశ్చన్ చేసి యూ హ్ టు క్వశ్చన్ ది వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ని త్వరగా క్వశ్చన్ చేసి మీ స్వరూపం అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసునండి మీరు దాన్ని అపవాదం చేస్తారు దాన్ని తిరస్కరిస్తారు దానికే వైరాగ్యము అంటే ఏదైతే మిక్షయో దాన్నే తిరస్కరించాలి వైరాగ్యం పేరుతో మీరు సత్య వస్తువుని ఏనాడు తిరిగి తిరస్కరించనక్కర్లేదు ఏదైతే మిక్ ఇప్పుడు ఇది కొడుకు కొడుకుని వెంట పడుతూ ఉంటాడు కొడుకేటి కూతురేటి ఇవన్నీ కూడా ఇలాగా ప్రపాయామివ సంగమ చలివేంద్ర దగ్గర నలుగురు కలుసుకుంటారు ఆ నాలుగు ఏవో మంచి మాటలు మాట్లాడుకుని కాల్చి ఆ చలివేంద్రం తగ్గేసి ఎవరి దాన్ని వాళ్ళు చెప్పకపోతారు ఈ మానవ జీవితం అంటే అలాగే ఇంకో కొడుకేటి కూతురేటి తండ్రి ఒకటి తల్లి ఒకటి ఇవన్నీ కూడా అలాగే కలుసుకోవడం విడిపోవడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద కలుసుకున్నట్టు లేకపోతే భోగిలో కలుసుకున్నట్టు నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ కానీ వీడు అదే సత్యం అని భ్రమపడుతూ ఉంటాడు దా వీడు వైరాగ్యంలో ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే దేన్ని తిరస్కరించి దేంటే ఫిజికల్గా తిరస్కారం దేనికి ఉండదు ఏది ఉండాల్సిన చోట అది ఉంటుంది దేన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసి ఇది ఏం లేదు ఆసక్తిని తిరస్కరిస్తాం అదేదో నిజంగా కనెక్షన్ ఉందనేటువంటి భ్రమని పక్కన పెడతాం ఎప్పుడైతే దాన్ని అపవాదం చేస్తారో వైరాగ్యం ద్వారా అప్పుడు మీరు ఆ సత్య వస్తువుతోటి కనెక్షన్ ఏర్పరచుకుంటారు ఆ సత్య వస్తువు ఏమిటంటే పూర్ణ ఆత్మ ఎప్పుడైతే దాంతో కనెక్షన్ ఏర్పరుచుకుంటారో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పరిచ్ఛిన్న వ్యక్తిత్వము మిథ్యా వ్యక్తిత్వము నిగేట్ అయిపోతుంది దాని చుట్టూ అల్లుకున్న సంసారము మిథ్యా అని స్పష్టంగా అవగాహనకు వచ్చేస్తుంది వీడు సంసార బంధం నుంచి విముక్తుడైపోతాడు జీవన్ముక్తుడిగా మిగిలి ఉంటాడు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటాడు ఆ సినిమా అండి దాంట్లో ఏమీ సత్యమేం లేదని వీడి కుర్చీలో వీడి కుర్చీ ఉన్నట్టుగా తన ఆత్మస్వరూపము నందు తాను నిలిచి చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి జీవిత నాటకము మిత్య ఇది ఒక అపియరెన్స్ తప్ప సత్యం కాదు అని తెలుసుకుని విశ్రాంతిగా ఉంటాడు అంతే దట్ ఈస్ ది జాబ్ అంతకంటే మీకు చేయాల్సింది ఏం లేదు యథాత స్వప్నమాయే దృష్టే అసద్రూపే
तथा विश्वमिदम द्वैतम समस्तम असदृष्टम अजी कबड़ दृष्टांत तल्लो स्वप्नमु मैजिक माया इरोंडो कुडा असदरूपमुलु अनबोधुनाय कपिस्ते वास्तवंगा उन्नत दिकावु अनेज मार का अनुभव लो उन्ने तथा अजी विधंगा इदम विश्वम ये जगत्तु सो इन अने वाक्यों दांतलो उन्ने तथा विश्वमेदम दृष्टम ये विश्वमो ये विश्वमो उन्ने एटे समस्तम द्वैतम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन रूपंगा अनुभवान को चेतुंते सकल द्वैतमो कुडा असत दृष्टम पास्तवंगा लेने दी सतंत उन्नदी असतंते लेने दी खाना पड़ता होने का दाय खाना पड़ता होने का बच्चे लेने दिए न चपाल सोचे अरे खाना पड़ा कब होते हैं इनका लेने देने इनको चपड़ो खाना पड़ता होने का न कहने लेने दी अरे हिच्चेरी के चेयाल सोचे कब टे ये जगत तो असत इपुर मेरा लोग जिन संडे जगत तो नहीं दी मनसु चिंचेलंगा उन्ना पु जगत का अनुभवान कुछ नहीं है। मनुष्य एकाग्र में पुरे इतने इन दो अपुरो जगत एकाग्र में वो नोटे विलीन हमारे इंडिया ना अर्थों इट हैज ए रिजल्व डर एकाग्र में इंडिया इंटे मनुष्य जगत तने द अनुभवानी के राधु ये अनुभव ये तरह का लंका ये पुरु मनुष्य चंचलमो अपुरु जगत अनुभवमो ये पु मनुष्य का चलन हम लाइफ बोलते जगत चले गए दिन बोलते भी गेंदेल सिंह नहीं जगत का नहीं थे मनुष्य का चलन हम उतापप मरे नहीं कादूर गेंदेल सिंह नहीं था अंते ओवर अभी तो स्टोरी ऑफ़ इट मेरा मनुष्य का चलन हम नहीं तांतो टे तादात्म्यां निचेंदी थे आ चलन हम द्वारा दर्शन हम इच्छे जगत तो मानन अनेकी लेने सच्चा पुराने तो अनेक आपारी नहीं होते। ये जलाकर इंटर मनुष्य लापन के समय के लोगों को पढ़ते हैं डंकों ने, फिर चूसे हैं उनको नवाद ऐड और नंबर आने से, फिर छोड़ लेते हैं उनको नवाद ऐड और दिल पे सुन लेते हैं कुछ। अंते ये एक व्हाट इस दी डिफरेंस? अंत मनुष्य लोगों को � अपुरु दुख है इसलिए मेरे छोड़ लेते हैं कौन है वड़ा एजेंट है अवधु दुखन सिम समथिंग लाइक दैट इपुरो इपुरो स्टॉक मार्केट को कॉल इपुरो एकाडमी अंतर बढ़िपो इन्दी डाउन टर्नो ये भी अरे ये नहीं इन्ता गोला पे टेस्ट मार मीलो ये वाले ना दान गुरिं जो महादुखा पड़ता वाले वाले ना उन्ना � Ini kan mana stock market lo investigation ni leh dengar ni. Petrol dah lalu tak gaya tak pisah peralat lagi. Kalau ni, tapi tu, kalau ni auto wala apula la orang ni pura lagi orang ni. Walau ni marfu lagi. Walau musim je itu ni jodoh je semua ni lain jodoh lagi. Ada mana peralat dah sahaja ni ada di kotor. Eh, darah tu, kalau beksi cewa la orang ni beksi istu ni orang ni. Ekalan ni down ni pernah ni beksi orang ni mana lagi. Eh, kalau tu arah ni tu, economically they must be doing all right. If they are not doing all right at all, on the downturn, America got goal with this, on the downturn, I put there, but I get fixed or put on the end. If so, the root of the end, the parole is in the end, and the root of 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 the end. Ini tuan ni, ini ups and downs susut orang tuan. Ekonomi down tuan macam ni, tuan up tu ke lini kapit tuan down kau cincin ni. Down kau cincin kau ni malu payah pop ni. Tapi cincin tu asal tu kunci opi bertan ni. Lini kuda ini perwahan lu susut orang tuan ni dah ni kan terkadang perasaan ni mesti makan ni. Ani miru, pokok saksi bahu orang tuan ni kau ni. A ekonomi down tuan ni, aji memang ni spirit tu kau ni mumi bot ni. Mira high tu orang ni bot. It is like that. The more you identify, the more you suffer. The less you identify, the less you suffer. A freedom of just me, put identify a woman. You look at me, me run to not want to get to me run to not dangle of Sukhalo, Abhatra, even Nikura, Manasu, a Kachalan alone, I took a stink, a Puru, a woo. 
దీంతో ఇంకో రహస్యం ఏంటంటే ఈ సంసారంలో ఈ ఆసక్తి అనేది నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను అది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మహాత్ములు వైరాగ్యంలో ఆసక్తిని కూడా చెప్తారు కేవలం ధనమునందు ఏ స్టాక్ మార్కెట్ రియల్ ఎస్టేట్ దాని మీద వ్యామోహం లేకపోవడం అంతతో ఆగిపోరు ఈ కొడుకు కూతురు మన వాళ్ళు ఇలాగంటిది కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్తారంటే చూడండి మీరు వెన్ మీరు ఆసక్తి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆసక్తికి ప్రేమకి చాలా తేడా ఉంది ఆసక్తి ప్రేమ ఎన్నడూ కాలేదు ఆసక్తిలో ఏమవుతుందంటే ప్రేమలాగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ప్రేమ కేవలము ఒక మనిషికి మాత్రమే ఉంటుంది ఒక మనిషి వైపు మాత్రమే ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది నేను వీణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అని మీరు అంటారు ఇది ఆలోచించుకోవాల్సింది ఎవరికి వాళ్ళు దాని నుంచి క్రమంగా బయటపడేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఫలానా వీడిని మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నాను అని మీరు ఎప్పుడైతే అంటారో అప్పుడేమవుతుంది మీరు వాడిని తప్ప ఇంక ఎవ్వళ్ళని ప్రేమించలేని ఒక ప్రేమ దారిద్ర్యం ఒకటి మనం ఇట్ బికమ్స్ ఎ పాపర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లవ్ వాడిని తప్ప ఇంక ఎవరిని ప్రేమించడం వాడి వల్ల అవ్వదు ఏమండి అలా కాకుండగా నేను ఐ సో మీరు ఆసక్తిని కట్ చేసుకోండి వైరాగ్యం అంటే ఏంటి ఆసక్తిని కట్ చేసుకోవడం ఆసక్తిని తగ్గించుకోవడం అంటే ఏమిటి నేను వీడిని ప్రేమిస్తున్నాను నేను వీడిని ప్రేమిస్తున్నాను అన్న దానికి ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్ తర్వాత దానికి ఒక పేరు నామరూపాలు దానికి ఒక పేరు మెంటల్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఫిజికల్గా ఏమీ ఉండదు ఫ్యాక్చువల్గా ఏమీ ఉండదు వాడు కొడుకు నేను తండ్రి అనే ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది వాడు ఉండే చోట వాడు ఉంటాడు నేను ఉండే చోట నేను ఉంటాను ఫ్యాక్చువల్ కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు వాడు నాకు పెట్టి మంచి వాడు నాకు పెట్టే భోజనం లేదు నేను వాడికి చేసి ఉపకారం లేదు ఎవడి తిండి వాడు తింటూ ఉంటాడు ఎవడి గాలి వాడు పిలుస్తాడు ఎవడి నీళ్లు వాడు తవ్వుతాడు ఎవడి బతుకులు ఎవడి సుఖలు వాడివి కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు కనెక్షన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మెంటల్ కనెక్షన్ వాడు ఇది మెంటల్ కనెక్షన్ ఐ లవ్ హిమ్ అంతే కదా ఐ లవ్ హిమ్ ఐ మిస్ హిమ్ వై షుడ్ యూ మిస్ అంటే బికాస్ ఐ లవ్ హిమ్ వై యూ లివ్ హిమ్ ఓన్లీ వై నాట్ ఎనీబడి ఎల్స్ నో నో హీఈస్ మై సన్ అది దట్ ఈస్ ది మెంటల్ ఫామ్ ఈజ్ మై సన్ మనం ఫిజికల్ ఫామ్ అలాంటి పెట్టండి ఇట్స్ ఎ మెంటల్ ఫామ్ ఒక ఐడియా అలాగా ఉంటుంది తప్ప దానికి ఏమి ఫిజికల్ షేప్ ఏం లేదు ఆ మెంటల్ షేప్ ఈ మెంటల్ షేప్ ఈజ్ ఇట్ రియల్ కొండ షేపే రియల్ కాదు బాబు అని మొత్తుకుంటూ ఉంటే ఈ మెంటల్ షేప్ ఎందుకు రియల్ అవుతుంది హౌ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ నో నో నా బాడీలో ఏ డిఎన్ఏ ఉందో అదే బాడీలో ఉంది ఓకే నీ బాడీలో ఉన్న డిఎన్ఏ ఏమిటో తెలుసునా ఇట్ ఈస్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఎంటైర్ హ్యుమానిటీ యొక్క డిఎన్ఏ నీ బాడీలో ఉంది సో నవ్ వాట్ ఆర్ ది టాకింగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారండి బాడీలో డిఎన్ఏ ఉండడం ఏంటి ఎల్లా కోర్టు కేసుకు ఉపయోగపడి భాష తప్పిస్తే ఫిలాసఫీకి ఏం ఉపయోగపడదు ఇన్హెరిటెన్స్కి పది ఎకరా రాస్తుంది ఆస్తి ఎవరికి ఇవ్వాలంటే సరే వీడి డిఎన్ఏ వాడి డిఎన్ఏ ఒకలాగే ఉంటారా వాడికి దీనికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఏ ఆస్తి వాడు పొట్లంగా టూర్ పట్టుకెళ్తాడా ఎక్కడికైనా లేకపోతే సూట్ కేసులో వేసుకుని పట్టుకుపోతాడా ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కొనేస్తే అది ఒక దేశం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ కొనేస్తున్నారని వీళ్ళు గగ్గోలు పెడతారు ఎందుకు వాడేం సూట్ కేసులో వేసి పట్టుకుపోతాడా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాడు సూట్ కేసులో డబ్బు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పారక వస్తూ ఉంటే వాడేదో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పట్టుకుపోతున్నాడు అని బెంగ పెట్టుకోవడం ఏం అది సిల్లి కాబట్టి వాడు ఏమి పట్టుకెళ్ళట్లేదు వాడు ఇక్కడ పారకొస్తున్నాడు ఎనీవే ఈ మెంటల్ షేప్ ఉంటుంది ఈ మెంటల్ ఫామ్ ని మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటాం యు ఆర్ నాట్ లవింగ్ దట్ పర్సన్ వాట్ యూ మీన్ బై లవింగ్ దట్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు ఊరికే టెలిఫోన్ లో నొక్కితే లవ్ అయిపోతుందా ఏమన్నా వాడికి మీరు చేసేది ఏముంది వాడి లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు యు ఆర్ వర్షిపింగ్ యువర్ ఓన్ మెంటల్ ఫామ్ అంటే మీ మనస్సులో ఉండే ఒక ఫామ్ ఒక ఐడియా దానికి మీరు అటాచ్ అయి ఉన్నారు దానిని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు వైరాగ్యము అంటే ఆ మెంటల్ ఫామ్స్ ని ఆరాధించడం మానేస్తే దాని పేరు వైరాగ్యం స్టాప్ వర్షిపింగ్ మెంటల్ ఫామ్స్ వాడు ఫోన్ చేసి నాయన గారు నాకు హెల్ప్ కావాలంటే డూ ఇట్ బై ఆల్ మీన్స్ డూ ఇట్ ప్రపంచంలో అందరినీ ప్రేమించేప్పుడు వీడిని మాత్రం ఎందుకు ప్రేమించకూడదు ప్రేమించాలి బై ఆల్ మీన్స్ వాడికి కావాల్సిన హెల్ప్ చేయి ఇంకొకటి అడుగుతాడు ఇది చేయి ఎవరికి చేయగలిగింది చేయి చేసి ఓపిక లేదనుకోండి ఓ దండం పెట్టు నా వల్ల కాదు రానైనా వెళ్ళి దాని చెప్పు ఎవడైనా సమానం అది వాడు ముక్కు ముఖం తెలియని వాడు హెల్ప్ అడిగాడు చేత కా
చేతగా అదే బాబు వెళ్ళిరావో నువ్వు ఇంకో వాళ్ళు వెతుకోనా ఆయన అని చెప్తాను ఎన్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్ ది మెంటల్ ఫామ్ విచ్ బైండ్స్ వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి టు బ్రేక్ దట్ మెంటల్ ఫామ్ ఎలాగా డెవలప్ అనా అన అసంగ అసంగాన్ని అసంగత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అసంగతని మీరు ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేశారో ఏమైపోతుందో తెలుసునా అండి యు విల్ బి ఏబుల్ టు లవ్ ఆల్ అప్పుడు యథార్థమైనటువంటి ప్రేమ ఆవిష్కృతం అవుతుంది మీరు నేను వీడినే ప్రేమిస్తాను అంటే అది ప్రేమే కాదు అది అది ఆసక్తి అసలైన ప్రేమ కప్పు పడిపోయి దాగి ఉంటుంది అది పైకి రాదు ఆ ఆసక్తిని మీరు ఛేదించు అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వా అని గీతలో చెప్పినట్టుగా అసంగత ఆత్మ అసంగ నేను అసంగుడను నేను దేంతో సంఘాన్ని కలిగి ఉన్నాను ఐ డు నాట్ బిలాంగ్ టు ఎనీబడీ ఎనీబడీ డజన్ బిలాంగ్ టు మీ అహం అసంగ అని ఆ సత్యాన్ని వీడు ఆవిష్కరించుకుంటే వీడు మొత్తం సృష్టినంతని ప్రేమించగలుగుతుంది కాబట్టి ఈ మెంటల్ వరల్డ్ యొక్క మిథ్యాత్వాన్ని స్పష్టంగా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత కాబట్టి ఇదంతా మిథ్యా అని వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఈ విజ్ఞానము ఈ జ్ఞానము ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఎక్కడ కలుగుతుంది వేదాంతేషు వేదాంతములో ఎందు ఈ జ్ఞానము మనకి అనుభవానికి వస్తుంది దానికి ఒక దృష్టాంతం కొటేషన్ ఇస్తున్నారు శంకరాచార్యుల కొటేషన్ అంటే ఉంటే గాలివాటంగా ఉండవు ఇప్పుడు ఓ హరికథ ఒక ఆయన చెప్తూ ఉండేవాడు హరికథ చెప్పిన మధ్యలో ఆయనకి ఊత ఊత పదం ఒకటి ఉంటుంది అంటే అసమానవాది అంటారు ఏ దృశ్యం దర్నశ్యం అంటుంది ఏమిటయా ఏ దృశ్యం దర్నశ్యం అంటే ఏమన్నా దాంట్లో ఉండబెడితే కనపడేది ఏదైతే ఉంటుందో అది నశించిపోతుంది దానికి హరికథకి సంబంధం అండి ఆయన చెప్పి కథకి దానికి సంబంధం ఇంకా మాట వరుసగా అది బలంగా ఉంది ఊత పదం మంచి వాతంగా ఉందని చెప్పేసి అన్నమే తప్ప దానికి సంబంధమే ఉంది అలా ఉండవు కొటేషన్స్ లేకపోతే ఒకప్పుడు కొటేషన్స్ మాకు ఇంత పాండిత్యం ఉంది అని చూపించడం కోసం కొటేషన్ నేను మొన్న ఏదో కార్యక్రమానికి వెళ్ళాను వెళ్తే నన్ను మీరు ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నారు నేను సరిగ్గా ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడేసి నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఇట్స్ ఎ ప్రొఫామ్ టాపిక్ సో ఆ టాపిక్ మీద నేను ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడేసి తక్కువను కూర్చున్నా నా తర్వాత టాపిక్ ఏమిటి ఇంకా ఉగాది రాలేదు రాబోతోంది ఉగాది ఆ తెలుగు భాష గురించి ఏదో ప్రసంగం ఆయన చెప్పన్నారు ఆయన చక్కగా తెలుగు భాష దాంట్లో ఉండే శోభ దాని గురించి చెప్పాలి ఒక పూచీగా చెప్పాలి కదా ఆయనకి ఇచ్చిన టైం పదిహేను నిమిషాలు ఆయన ముప్పై నిమిషాలు ఆయన వదిలిపెట్టరు ఎవరైనా చెప్తున్నారా అంటే ఆయనకు వచ్చిన పద్యాలన్నీ వల్లించేస్తున్నారు ఆ పద్యాలు కూడా ఎలాగా పెద్ద పెద్ద సమాసాలు ఆ సమాసం విని వాళ్ళకి అది ఏదో రిధిమ్లో పద్యాలు బాగా గర్భస్థం చేసి వల్లిస్తున్నాడనే ఒక ఒక ఆకర్షణ తప్ప ఎలాగంటే డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి మైకేల్ జాక్సన్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నావో అది పెడతా సార్ ఏం అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడురా ఆ శరీరాన్ని ఎన్ని ఒంపులు తిప్పుతున్నాడురా అని మీరు స్తన్న ఎలా చూస్తారు సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆ పద్యము అలా టక 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 పెద్ద పెద్ద సమాసాలు చిన్న చిన్న పదాలు ఉంటే ఆ ఆకర్షణ రాదు ఆ ఎఫెక్ట్ రాదు లా ఒప్పింతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్యే అంటే అలా ఆకర్షణ రాదు అలా ఆకర్షణ రాదు ఆకర్షణ రావాలంటే ఇవి ఇందాక నేను చదివాను చూడండి ప్రసారి తపణ్య పన గృహ ప్రసాద స్త్రీ పుణ్య న పద వ్యవహారాకీర్ణం ఇవ అని అంత అంటే ఆకర్షణ వస్తుంది సో అలాగా ఆ తెలుగు పద్యాలు అత జని గాంచ భూసురుడు ఇంకా మిగిలినంతా ఒకటే సమాసం నాకు గుర్తు లేదండో నేను చెప్తానని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి నాకు ఈ పద్యాలు ఏం రా అత జని గాంచ భూసురుడు మను చరిత్రలో పద్యం అక్కడికి వెళ్ళి ఈ సద్బ్రాహ్మణుడు చూశాడు ఏమిటి చూశాడు ఇంకా మిగిలినంతా ఒక్కటే సమా ఒక్కటే సమాసం సింగిల్ కాంపౌండ్ వర్డ్ ఇలాంటి పద్యాలు చదువుకుంటూ పోతున్నాడు ఆయన పిచ్చేటిపోతుంది ఏమీ అర్థం కాదు ఏమీ లేదు నేనేం చేశానంటే పక్కన ఉన్న అధ్యక్షులతో చూడండి నాకు చెప్పిన టైము టూ టూ నుంచి టూ టు త్రీ థర్టీ నాకు క్లాసు అది ఉంది నాకు పని ఉంది నేను వెళ్ళి వస్తాను నేను ఆయన చెవులో మెల్లగా గుణిగా ఆయన మీరు వెళ్ళండి అని పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వచ్చేస్తాను సో ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే అలాగ సందర్భ శుద్ధి లేకుండగా కొటేషన్స్ పద్యాలు వల్లించటం అదేమీ అది కూడా 
అదో శోభ కింద అనుకుంటారు జనాలు తత్వం అక్కర్లేదు ఊరికే మధ్యలో వాయించినట్టుగా వల్లిస్తే సరిపోతుంది యోగ శంకరాచార్యులు కొటేషన్స్ ఉంటే ఎనీథింగ్ వేర్ నియర్ దట్ ఉండదు నేను ఆపోజిటివ్ మీకు చెప్పాను ఆయన కొటేషన్ ఇచ్చారంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది నేహ నానాస్తి కించన అని శృతుంది సో ఉపనిషత్ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో నేహ నానాస్తి కించన ఇప్పుడు చూడండి మన దృష్టి ఎలా ఉంటుంది మన దృష్టి దీన్ని సంసార దృష్టి దృష్టి అంటే విషయం అవును అల్టిమేట్గా నేను మీకు చెప్పాలి చెప్తున్నా మన జీ మీ జీవితాన్ని మీ జేబులో ఉన్న పర్స్ కానీ మీ ఇంట్లో ఉండే రిలేటివ్స్ బంధువులు బంధువర్గం కానీ లేకపోతే మీకున్న సోషల్ స్టేటస్ కానీ మీకున్న డిగ్రీలు కానీ మీ జీవితాన్ని శాసించవు మీ జీవితాన్ని శాసించే అంశం ఒకే ఒకటి ఉన్నది అదేమిటంటే యువర్ విషన్ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ డిక్టేట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మీకు లైఫ్ గురించి ఏమి విషన్ ఉంది దాన్ని బట్టి మీ జీవితం ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఒక లోభి ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి వాడి జీవితంలో వాడికి ఒక విషన్ ఉంటుంది వాడి విషన్ ఏమిటంటే ఆ డబ్బును అలా మూటలు కడుతూ ఉండడం వాడి విషన్ అదే సర్వస్వం అవసరమైతే భార్య అని పిల్లల్ని కూడా వాడు విడిచిపెట్టేస్తాడు వాళ్ళని దగ్గరికి రాను కూడా కానీ వాడు అంతే ఎలా అయితే మామూలు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కొంచెం మోటు సామెత గడ్డి మోపు దగ్గర కుక్క కాపలా ఉంటుంది ఆ గడ్డిది అది తిన్నదు ఇంకో హళ్ళని తిన్నది ఆ దరిదాపులకి బర్రె కానీ ఆవు కానీ ఏదైనా వస్తే ఇది మురిగేసి వాటిని కరి చేసి తరి వస్తుంది ఆ గడ్డి ఒక్క పరక కూడా దేనికి దక్కనివ్వదు పోనీ అది తింటున్నా అంటే అది తింది వీడి లోభ అలాంటివాడు వాడి ఇంట్లో భార్యా పిల్లల్ని కూడా డబ్బు దగ్గరికి రానివ్వడు వాడు దాన్ని అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు అది వాడి విషం ఆ విషంకి తగ్గట్టుగా వాడు బతుకుతాడు కాబట్టి మనిషి యొక్క జీవితాన్ని మనిషి యొక్క విషం శాచేస్తుంది మన విషం ఏమిటి మన విషంలో ఇదంతా ప్లూరల్ ఇదంతా సత్యము ఇదంతా భిన్నము అనేకము ఇది సత్యము ఇది మన విషం నో సర్ప్రైజ్ వి సఫర్ సో మచ్ ఎందుకంటే సత్యం ఏమిటంటే అది కాదు సత్యం ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ డిఫరెంట్ నార్ ప్లోరల్ అది డిఫరెంట్ కాదు ప్లోరల్ కాదు ఇవాళ పొద్దున సత్సంగానికి వెళ్ళారు ఎక్కడికో వెళ్తే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ప్రథమ శ్లోకం తాత్పర్యం ఏమిటో చెప్పండి అని అడిగారు ప్రశ్న అడగమంటే అలా అడిగారు చూడండి ఆ శ్లోకం చదివి ఈ ఈ శ్లోకంలో రెండు మాటలు చెప్పారమ్మా మీరు గ్రహించండి ఎందుకంటే వాళ్ళలో వేదాంత సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నారు తప్ప అందరూ లేరు వాళ్ళకి నన్ను చెప్పంటే నేను ఏం చెప్తాను నేను ఏదైనా రాముడో కృష్ణుడో లేకపోతే పురాణ గాథో ఏదో చెప్తే వాళ్ళు పాపం ప్రేమగా వింటారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో మొదటి శ్లోకం చెప్పంటే ఏం చెప్తాను చూడండి నేను ఆ శ్లోకం చెప్పడం పూర్తయ్యేప్పటికి వీడు ఎవరో పిచ్చాడని మీరు అనుకుంటారు నేను ఐ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్ ఆ శ్లోకంలో రెండు అంశాలు చెప్తారు ఆ రెండు అంశాలు కూడా మీకు నేను మనవి చేస్తాను ఆ రెండు కూడా మీరు లోకాన్ని గురించి జీవితాన్ని గురించి ప్రస్తుతంలో ఏమనుకుంటున్నారో దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంటాయి ఆ రెండు నేను ముందే మనవి చేస్తాను కాబట్టి మీరు అందరూ ఓపెన్ మైండ్ పెట్టుకుని అసలు ఈయన ఏం చెప్తాడు ఆ శ్లోకం ఏం చెప్తోంది అది ఎంత అని అలాగే మీరు పరిశీలించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అంటే మేము ఉన్నాం సార్ ఓకే ఫస్ట్ ఈ జగత్తు మీకు బయట ఉందనుకుంటున్నారా మీకు లోపల ఉందనుకుంటున్నారా లోపల ఉండడానికి బయటే ఉంది కదా ఓకే ఈ జగత్తు లోపలే ఉంది కానీ బయట లేదు అది మొదటి శ్లోకం అంటే విశ్వం నిజాంతర్గతం రెండోది మీరు ప్రేమగా చెప్పండి అమ్మా మీరు మొహమాటం వెంబడద్దు ఈ జగత్తు ఉన్నది సత్యం అనుకుంటున్నారా లేకుండా మిక్స్ హొలక్ అనుకుంటున్నారా ఉందనే అనుకుంటున్నారు ఓకే అది లేదు ఇది మొదటి శ్లోకం 